semakin baik proses literatur review, maka semakin rendah potensi plagiat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literatur review itu kalau diterjemahkan secara sederhana itu uh, tinjauan uh, pustaka. Tapi yang ingin uh, saya maksudkan dalam konteks ini, terutama bagi uh, kita yang akan nulis. Saya kira uh, lebih dari sekedar begitu. Jadi ada proses uh, kritis yang kita lakukan terhadap sumber-sumber yang kita baca. Uh, literatur review itu selalu terkait dengan uh, dua hal penting dan ini saya kira tidak bisa kita hindari. Jadi dalam uh, kelas-kelas diskusi menulis penekanan ini menjadi sangat penting dan itu uh, saya sebutkan biasanya berulang-ulang. Yang pertama, semakin bagus kita lakukan proses literatur review, nah itu akan berdampak pada semakin tingginya nilai kebaruan. Ini uh, keterkaitan secara langsung. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka nilai kebaruan akan naik. Nilai kebaruan ini menjadi sangat penting dalam satu tulisan. Jurnal-jurnal saya kira itu dinilai dengan tinggi tidaknya kebaruan dalam satu isu yang kita tulis. Nah ini posisi posisi uh, pertama. Yang kedua, ketika literatur review ini juga kita lakukan dengan baik, maka dia akan berdampak pada semakin rendahnya potensi uh, plagiat. Sedangkan isu plagiat selama itu, selama ini dalam proses tulis menulis itu menjadi isu yang paling penting juga mendapat perhatian kita. Banyak orang yang melakukan plagiat bisa jadi karena sengaja, bisa jadi karena tidak sengaja. Tidak menjadi soal apakah kita melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi ketika proses itu terjadi, maka kita akan termasuk dalam kategori plagiat. Kita melakukan plagiat dan orang tidak melihat apakah kita melakukan dengan sengaja atau tidak. Karena sengaja atau tidak itu hasil yang kita inikan itu sama nilainya. Jadi nilai dari proses kita melakukan plagiat. Kali lagi bahwa apakah kita melakukannya dengan sengaja atau tidak. Tapi plagiat itu menjadi sesuatu yang terbaca nanti di, di orang, di hasil jadinya. Jadi sederhananya, semakin baik proses literatur review, maka semakin rendah potensi plagiat. Nah itu juga menjadi salah satu yang sangat penting dalam proses kita melahirkan karya, saya kira. Nah, karena posisi ini juga ini maka kita melakukannya dengan benar, dengan kritis itu menjadi sangat penting. Pada akhirnya saya kira yang menjadi biasanya inti penting kenapa literatur review itu menjadi dituntut supaya tergambar kepada pembaca nanti kita pada tingkat apa melahirkan karya kita itu. Sudah sejauh apa, setingkat apa. Jadi kalau misalnya nanti orang melakukannya sudah pada tahap apa, nah kita akan melanjutkan pada tingkat apa. Itu dengan jelas kita bisa petakan sedemikian rupa. Jadi eh, eh, apa namanya eh, eh, proses yang tadi yang terkait dengan kebaruan itu itu jelas. Jadi eh, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain termasuk oleh kita sendiri. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita kaitkan dengan plagiat, nah melakukan plagiat itu bukan cuma untuk karya orang lain, bahkan untuk karya kita sendiri itu, itu termasuk dalam konteks plagiat. Jadi jangan sampai nanti kita katakan, kan ini saya kutip punya saya sendiri. Selama yang kita kutip itu kita tidak cantumkan sumbernya secara layak, walaupun yang kita kutip punya sendiri itu, itu juga bermasalah. 
Kenapa ini menjadi penting? Kalau kita berpikir positif, maka uh, semua yang sudah dihasilkan oleh orang lain maupun yang sudah kita hasilkan oleh si penulis sendiri, oleh kita sendiri, nah itu jelas tahapan-tahapan yang ada. Jadi jangan sampai kita sebagai penulis itu mereproduksi berulang-ulang satu karya yang sama itu untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Nah itu sebenarnya kalau kita berpikir pros- positif. Filosofi dari kenapa pengaturan plagiat itu menjadi penting itu harus kita baca sampai ke sana. Saya kira dalam konteks yang lebih luas bukan juga tidak ada yang negatif saya kira ya. Itu tergantung dari masing-masing cara hidup dan cara berpikir saya kira. Di masyarakat tertentu yang makin sangat kompetitif saya kira nanti akan timbul perdebatan antara kepentingan nilai moral dan nilai ekonomi. Semua nanti bertumpu pada itu. Dalam masyarakat-masyarakat yang mungkin masih beretika, maka pengaturan secara moral saja mungkin sudah cukup uh, memadai atas karya-karya yang sudah hadir. Kembali ke tadi, jadi literatur review itu, itu uh, pada prinsipnya kita uh, melakukan uh, proses pembacaan dengan kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang kita punya, yang kita butuhkan terkait dengan isu-isu yang mau kita tuliskan. Catatan saya itu pada, atau titik pentingnya itu pada kritis kita terhadap sumber. Karena dengan kritis ini yang memungkinkan kita membaca segala sesuatu itu uh, berkoneksi nanti dengan apa yang akan kita uh, hasilkan. Uh, kritis ini juga nanti yang akan menentukan pada posisi uh, uh, keaslian tadi di satu sisi dan plagiat tadi di sisi lain. Jadi dua hal ini nanti terkait dengan uh, bagaimana proses literatur review yang kita lakukan. Saya kira kita semua sudah paham uh, bahan-bahan pustaka apa saja yang masuk dalam lingkup yang dinamakan dengan bahan pustaka. Saya kira kita sudah paham itu. Tapi cara melakukan itu saya kira yang menjadi penting bagi uh, kita. Jadi uh, kita melakukannya dengan kritis, apakah terhadap jurnal, buku, dan sebagainya. Dengan melakukan kritis itu yang memungkinkan kita mendapatkan uh, dan dengan mudah mengkorelasikan dengan isu yang akan kita tulis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.